ఒక నన్ను చూసి జనం రావడంగా చెప్పుకోవడం నన్ను కూడా అడుగుతున్నారు నువ్వు వస్తే నువ్వు చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు నువ్వు శాసనసభల్లో లేవు చట్టసభల్లో లేవు కానీ నీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చి చెప్తున్నావు మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చి మా సమస్యను బయటకు తీసుకెళ్తారని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటుంది కూడా మాకు ఇంత నిరుద్యోగం ఉంది ఉపాధి అవకాశాలు చదువుకున్న విద్యార్థులు ఎక్కువ ఉన్నారు నాకు ఆశ్చర్యపోయిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు డిగ్రీ చదివి ఉన్నారు వాళ్ళు తపన పడతా ఉన్నారు మాకు ఉపాధి అవకాశాలు ఆడపిల్లలు అలాగే ఇంకొక మా దృష్టిలోకి వచ్చిన సమస్యలు ఏంటంటే ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ భృతని ఇస్తూ ఉంది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫామ్లో టిక్కులు పెట్టాలి దేనికి వీళ్ళు వాళ్ళకి ఇవి ఉన్నాయి ఉన్న దాంట్లో పదమూడుకి పదమూడు టిక్కులు పదమూడు క్వశ్చన్ పదమూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి దాంట్లో అర్హత సాధించడానికి పదమూడు టిక్కులు పెట్టిన ఓ చిన్నపాటి కారణంతో మీకు అక్రమ భూమి ఉంది సెంటు భూమి ఉంది ఈ అర్హత కాదని చెప్పి దాంట్లో మరింత ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరిగిపోతూ ఉంది అలాగే వెనుకబడ్డ ప్రాంతాన్ని ఉత్తరాంధ్రని నీ శ్రీకాకుళం మీరు కొంచెం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీన్ని జాగ్రత్తగా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది దీంట్లో మాకు అనిపించింది చాలా బాధ కలిగిన అంశాలు ఏంటంటే మా దృష్టికి వచ్చినాయి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని ప్యూర్లీ పిఆర్ ఎక్సర్సైజ్ చేశారా నేను ఎంత బాగా చేస్తున్నాను అది మాకు చాలా బాధ కలిగించింది ఇది శవాల మీద పేలాలు ఎరుకున్నట్టుగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిఆర్ ఎక్సైజ్ ఎవరన్నా చేస్తారా ఇది పద్ధతి అనేది అవసరమా ఇలాంటి అవసరాలు ఉండకుండానే కదా మేము జనసేన పార్టీ మీకు ముఖ్యమంత్రి గారికి అండగా ఉంది మేము చాలా ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంటాం వీ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ వీ ఆర్ నాట్ లైక్ వైసీపీ ఆర్ మిగతా పార్టీస్ లాగా మేము అడ్డుగోని విమర్శించాం మేము చాలా బాధ్యత గల వ్యక్తులు చాలా బాధ్యతగా సూచనలు చేస్తాం సమస్యలను దృష్టికి తీసుకొస్తాం అంతేగాని కూర్చోబెట్టి అడ్డుగోలుగా విమర్శించాం అలాంటి మిగత బాధ్యత కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని ఒక పిఆర్ ఎక్సైజ్ లా చేసి అసలు కేంద్ర రాష్ట్రం లేని సమస్యలు లేవు అని చెప్పేసి దాన్ని పూర్తిగా మనం సమస్యను పరిష్కారం చేస్తాం మన సన్మానాలు చేసేసుకుందాం అని చెప్పి సన్మానాలు చేయించుకునే పరిస్థితి చూస్తే వాస్తవం అక్కడ అలా లేదు మీరు కూడా మీ మీ కనెక్షన్స్ ద్వారా మీ నెట్వర్క్ ద్వారా ఒకసారి తెలుసు ప్రపంచం దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నారు అలాగే కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయండి నేను అడిగాను చాలా ఆశ్చర్యకరంగా కనిపించింది ఏంటంటే ఐదు వందలు ఎంత ఇచ్చారమ్మా అంటే ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చారన్నారు నేనేమో అనుకున్నాం మేమేమో అనుకున్నాం అంటే ఐదు వందల రూపాయలు కుటుంబ వ్యక్తి కూడా ఐదు రూపాయలు ఇచ్చారేమో అనుకున్నాను చూస్తు కదా ఊరంతా కలిపి ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు ఒక యాభై కుటుంబాలు నలభై ఎనిమిది నలభై ఉన్న కుటుంబాల గ్రామాలకి మళ్ళీ మీరే ఖర్చు పెట్టుకోండి మళ్ళీ మీరే మేము డబ్బులు చేస్తాం మళ్ళీ ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు కనీసం టూ థర్డ్స్ ఆపిస్తారు డబ్బులు ఎంఆర్ వన్ అడిగితే మా దగ్గర డబ్బులు లేవండి ఇట్లాగా ఇది చాలా లోప భూయిష్టంగా ఉంది మళ్ళీ దీంట్లో ఏ మూలకంగా జన్మభూమి కమిటీస్ అనేది పక్కనే వస్తున్నాయి ఇల్లుకి అవసరం లేదు ఇల్లుకి అవసరం లేదు అని చెప్పి జన్మభూమి కమిటీలో ఒకటి చాలా దారుణంగా మళ్ళీ దీంట్లో పక్షపాత ధోరణి విపరీతంగా చూపిస్తూ మళ్ళీ చేయిస్తూ ఉన్నాయి 